السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا و سلام اللہ عباد الدین استفا ام آباد محترم ناظرین کرام آج کی نشست کا موضوع ہے سات زمین کو توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا ناظرین کرام دنیا کے اندر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو حق ہوتا ہے اس کا حق نہیں ملتا کبھی کبھی آدمی سامنے والا چرب زبان ہوتا ہے اور ادھر ادھر کی دلیلیں دیکھ کر اور دوسرے کی زمین کو لے لیتا ہے ہڑپ کر لیتا ہے تو کیا عدالت سے اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کی زمین ہو جائے گی جی نہیں اگر ناحق کسی کی زمین لے لی گئی ہے تو کل قیامت کے دن سات زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا آئیے ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر ون سکس ون زیرو سولہ سو دس سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اروا ایک عورت تھی جس نے یہ کہا کہ سعید بن زید کا جو گھر ہے وہ میرا گھر ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دعو ہا ایا ہا چھوڑ دو اور اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی وہی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دس خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں حدیث کون سی تھی من اخذ شبرن من العرضی بغیر حق ہی تو وی کہو منصب عارضین یوم القیامہ جس نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین لے لی تو کل قیامت کے دن سات زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا اس کے باوجود بھی وہ عورت نہیں مانی یہ حدیث سننے کے باوجود بھی نہیں مانی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دبنگئی کرتے ہیں طاقت دکھاتے ہیں اور لے لیتے ہیں ہڑپ کر لیتے ہیں چاہے قانونی طور پر ہڑپ کر لیں یا ظلم کر کے ہڑپ کر لیں لیکن ہڑپ لیتے ہیں دوسرے کی زمین کو جانتے بھی ہیں کہ ان کی زمین ہے لیکن لے لیتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا سات زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا تو دنیا میں جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اگر صبر کرے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر وہ صبر کرے تو ظالموں کو اللہ پکڑیں گے اور کتنے لوگوں کے گلے میں سات زمین کا توق بنائیں گے اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اس کے بعد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کر دی یاد رکھیے گا مظلوم کی بد دعا لگتی ہے اگر وہ کر دیں تو آ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے آ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا اللہ انکانت کاذب بتن فعامی بسا رہا وجل قبر رہا فی داری ہا اے اللہ اگر یہ عورت اپنی بات میں جھوٹی ہے تو اسے تو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی اس کے لیے قبر بنا دے چند دنوں کے بعد کیا ہوا وہ عورت اندھی ہو گئی اور کہنے لگی اسابت نداوت و سعید بن زید مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے اور کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر کے کنویں میں وہ گر گئی اور وہی کنواں اس کے لیے قبر بن گیا تو میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے اگر کسی نے کسی کا حق لے لیا ہے ذرہ برابر بھی لے لیا ہے اگر اس نے بد دعا کر دی تو بد دعا لگ کے رہے گی اس لیے ہم اور آپ کسی کا بھی حق نہ ماریں معاملات میں صحیح رہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ صحیح ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں جب تک معاملات ہمارے صحیح نہیں رہیں گے عبادات بھی قبول نہیں ہوں گے اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ہماری صفائی ہو جائے ہم صحیح طریقے سے رہیں اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے امین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ